El presidente argentino me llamó ignorante. López Obrador es verdaderamente patético, lamentable, repugnante, la fatal arrogancia. No tengo problema en repetir que estoy arrepentido por eso. Luego de haberse negado a pagarle las deudas al gobierno mexicano y de los insultos, ahora Javier Milei dice que está arrepentido y que se disculpa con el pueblo mexicano. Pero ¿por qué razón Javier Milei le está pidiendo disculpa a México? ¿Será que está quebrando financieramente? ¿Argentina necesita petróleo? ¿O será que Milei fue convencido por sus asesores que la única salvación de la economía de Argentina es utilizar el peso mexicano y para poder tener acceso a la economía de México debe pedirle perdón al país y buscar la manera de conseguir el dinero para pagarle las deudas? Ahora bien, Milei fue derrotado por la economía mexicana. Javier Milei ha sido un economista exitoso, pero no ha podido tener éxito gobernando a Argentina. Y han visto con sus propios ojos cómo México ha ido creciendo económicamente. Y para colmo, mientras en Argentina viven un invierno oscuro por la falta de petróleo y de combustible, México ha reportado el mejor año petrolero para Pemes. Pemes tiene un superávit que ahora le estamos vendiendo petróleo a Estados Unidos e incluso el petróleo que nos estaba enviando Ecuador para que se lo refináramos y dejamos de recibir sus barcos gasíferos. Pues ahora estamos recibiendo petróleo de Venezuela, el cual se está distribuyendo por otros países perteneciente a la OPEP. Es decir, que mientras en Argentina... Hay una crisis económica sin precedente. En México se ha logrado la independencia energética y ahora somos uno de los mayores productores y vendedores de combustible. ¿Debe México aceptar las disculpas de Javier Milei? Cuando el nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, ganó la presidencia, lo primero que hizo fue enemistarse con México porque vio las facturas del pago que tenían que hacerle por las deudas a nuestro país. Esas deudas se habían ido acumulando porque los gobiernos no le estaban pagando a México el envío del petróleo. Y el nuevo presidente Milei pensó que insultando a los mexicanos iba a zafarse del pago de las deudas, pero se ha dado cuenta que esas deudas han seguido incrementando y los intereses se están convirtiendo a Argentina en una colonia de México. Ahora llegan su disculpa, dice que está arrepentido por lo que dijo y que el gobierno mexicano debería darle una nueva oportunidad para que éste venga al país a hacer nuevas negociaciones petroleras. Pero te pregunto, ¿estás tú de acuerdo que México debería pasar por alto las ofensas de Javier Milei? ¿Que deberíamos aceptar su disculpa? Y si acaso volvemos a hacer negocio con él, ¿piensan ustedes que cuando nos deba mucho dinero podría volver a insultarnos para negarse a pagarnos esas deudas? Es interesante lo que hace mi ley en Argentina. México reclama el oro por el pago de las deudas. Si Javier Milei viene a México a negociar, lo primero que tiene que traer es el oro que posee Argentina. Según el reporte del Banco Central Argentino, su país tiene 61 toneladas de oro que podrían ser entregadas a los países a los que se le debe dinero. México, que es uno de los principales países a los que el gobierno de Argentina le debe millones de dólares por el envío de los hidrocarburos, podría comenzar a cobrarse utilizando el oro de las reservas argentinas. Pero, ¿y el nuevo petróleo que se le va a enviar al país? ¿Cómo nos los van a pagar si no tienen dinero? Y luego que México apropie todo el oro que hoy posee Argentina, no tendrán ningún recurso para ponerlo como garantía por el envío de los nuevos barcos cargados con petróleo crudo. ¿Pero qué tiene Argentina que puede ofrecerle a México para que sigamos haciendo negocios con mi ley? ¿Hay alguna cosa en Argentina que a México le convenga tener y que Argentina esté dispuesto a entregarnos? Ahora bien, mi ley quiere le fíen más petróleo de México. La pregunta más importante es, ¿por qué Estados Unidos, que es un gran aliado del nuevo gobierno de Argentina, no le envía petróleo. ¿Por qué no le fían los combustibles que necesitan y siguen enviándoselo a Alemania luego que rompieron con Rusia? Argentina tiene la oportunidad de alinearse con Venezuela para que le entreguen mucho petróleo, ya que Venezuela es uno de los mayores productores y queda muy cerca de Argentina. No sería difícil que Nicolás Maduro y Milei llegaran a acuerdos petroleros. Además, México también podría suplir toda la demanda 
que necesita el gobierno argentino. Pero mi ley no es de fiar. No le pagan el dinero a las empresas por refinar y enviarle los combustibles y el temor que tienen la mayoría de los países de la región, es que cuando hacen algún negocio con el gobierno de Argentina, Javier Milei sale en una conferencia de prensa insultando al país, al presidente y a todo el mundo para negarse a pagar. Ese es el motivo por el que Venezuela rompió sus relaciones comerciales con Milei. México ya no hace ningún trato con los argentinos y Estados Unidos, que está quebrado, no tienen cómo ayudarse ellos mismos. Mucho menos van a ayudar al gobierno argentino. Debe México comprarle la economía a Argentina. México ya prácticamente es dueño de toda la economía del país. Pero ¿cómo se logró esto? Porque Argentina se ha negado a pagar y mientras más días pasan, años se van acumulando de intereses y México se va haciendo cada vez más rico mientras que el Fondo Monetario de Argentina se sigue endeudando cada vez más porque esos intereses no paran de crecer y todos los años los intereses cobrados por las deudas se suman a las deudas, es decir, que es impagable la deuda que hoy tiene Argentina con los mexicanos. Los economistas le aconsejaron a Javier Milei que no era una buena idea romper con México, ya que iba a ser derrotado económicamente. El único país que podía darle la mano para que ellos dejaran de utilizar el peso argentino y así no perdieran el valor de todos los recursos en el país era si México le prestaba su moneda, ya que Estados Unidos quería darle 50 mil millones de dólares y no han podido. Y para poder hacerlo deben contar con México, que es el país que más crece en la región. ¿Debe México aceptar las disculpas de mi ley? ¿Piensan ustedes que después de agredirnos deberíamos nosotros aceptar esas disculpas? Sí, porque sí, sin que sean resarcidas económicamente y sin que haya ninguna consecuencia, como es el caso de Daniel Novoa, el presidente de Ecuador que entró a una embajada mexicana y lo hizo porque como México no había hecho nada en contra de mi ley, quien se negó a pagarnos las deudas y nos insultó, pues se sintieron grandes, fuertes, poderosos y dijeron, si nosotros hacemos lo mismo, podemos agredir a México y no van a hacer nada. Y así sucedió. México no se defendió de Ecuador más que le pusimos bloqueo a sus empresas petroleras. También el Perú ha querido agredir a México, pero esta vez viene una presidenta para México llamada Claudia que va a perseguir a todo el que se meta con México. México reclama el oro por las deudas que tiene Argentina con los mexicanos. Deben pagar sí o sí si no tienen petróleo, si no tienen dinero ni recursos, deben utilizar por lo menos el oro que tienen en el banco. China ya reclamó parte de ese oro, pero México podría hacerse con la mayor parte, ya que Javier Milei y sus asesores han entendido que deben hacer negocios con México para poder salir del enrollo económico en el que lo ha metido el nuevo gobierno. Milei tiene planes de venir a México. Hay una reunión la próxima semana. ¿Creen ustedes que el gobierno del país debería tomar represalia, detener a Milei y más que obligarlo a disculparse, obligarlo a pagarnos el dinero de las deudas? Milei quiere que le fíen más petróleo. Pero ¿cómo es posible que México le va a fiar petróleo a un país que no paga? ¿Por qué Estados Unidos no le fía a Argentina? ¿Por qué los chinos ya no creen en el gobierno de mi ley? Entonces, ¿por qué México debería ser quien te fíe el petróleo a ti, Javier Milei? Que eres un malapaga, un agresor y verbalmente ha ofendido a todo el mundo. Hasta el rey de España se ha llevado lo suyo de parte de Javier Milei. ¿Debe México comprar la economía de Argentina? ya que somos dueños de la gran parte de las finanzas del país o creen ustedes que lo mejor es continuar invirtiendo nuestro dinero en nuestro propio país que los Estados Unidos mexicanos se conviertan en la nación más rica de América ya lo somos pero si seguimos invirtiendo vamos a superar a países nórdicos de Europa por ejemplo a Noruega y Alemania que si se descuidan con la economía mexicana van a tener que quedarse haciendo cola. Así que no se olviden que si esta valiosa información le es de altísimo valor, compensaros con un like. Les invito a suscribirse al canal, compartir el video con amigos familiares en todas sus redes sociales, ya que a muchos de ustedes les encantan estos análisis, pero aún nos siguen viendo y todavía no se han suscrito. Mientras nosotros, desde los estudios de Autos Baratos, tu canal de noticias para todos, 
Le vamos a dejar un fuerte abrazo y nunca se olviden que los queremos.